芬，你下去。如果他来了，拦住他，别让他看到。是。上哪儿去？已经不用去了。令尊和令兄，杨生早死，我也要去。刚刚又被送回刑部了。这就是闹哪出啊，陛下？到底是为了什么？为了罚我。恭喜殿下，小人回宫复命。我已经尽力了。殿下，臣女虽浅陋，定会和臣一样，尽心竭力辅佐殿下。你是来请罪的。朕说过，你也答应过朕，不会插手这次的事情。真是来求赐婚的
似乎。你想选太子妃？是。东华宫贵妃跟臣说过，刑部尚书长女公子，念一标眉，淑德贤良，臣心生向往。你想娶张路正的女儿？是。这是你的办法，不能违背朕的要求，又可免如英一死。只有国家大事，你娶了张路正之女，可以暂救陆英一命，又可避免刑部和中书省的联合。爹爹，不是这样的，给朕足够的理由。因为臣爱慕他，你知道他是什么人？你会？天不知你去哪儿了，你义母都不知何处告诉你。小女在，师伯，小女的爹爹又是为了什么？国家大赦，你姐弟二人以祸赦免，令尊和令兄的斩立决。已改为斩监后，留待秋后再执行。师伯，为什么会突然大赦？朝中想过，府院都举起来了，殿下还是临时改名，又多等了半个时辰。你说他是孤勇还是愚蠢？是精明还是天真呢、啊？臣愚钝，不能揣摩殿下深意。臣只知道，抛开陛下说的任意啊，陆中丞。就早已经不在了吧？果真这样，那只能说，他不值得太子这么做。太子也不值得朕这么做。也派人前往常州，把婚事报知顾司林吧。是。最好还是碎了他的心意啊。殿下冠婚相连，武德侯在前线也会更加安心为国效命吧？他进不进力还在其次，要紧的是眼下，朕也不希望看到例行两部和中书省合流。张尚书的长女公子，让他知道也无妨，他也该清醒了。小女早就明白了。你明白什么？抱歉，我无力，也无心。是臣无知，是臣无知，臣明白了。从此下郎是路人。爹爹，我
忍不起来了。